ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുമീസ് ടേസ്റ്റ് കിച്ചൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ചോക്കോബാർ ആണ് കേട്ടോ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പാലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചോക്കോബാർ റെഡിയാക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ നല്ല രുചി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ചോക്കോബാറിന് അപ്പോൾ എന്തായാലും വീട്ടിൽ പരീക്ഷിക്കുക ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ റെഡിയാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായി ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വേഗം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടി ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അത് മറക്കാതെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും സുമീസ് ടേസ്റ്റ് കിച്ചൻ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം കേട്ടോ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോ ഒരുപാട് ടൈം കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം എടുത്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ മുതൽ കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് അവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തരുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു പാൻ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ കവർ പാലില്ല അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് കോൺഫ്ലോർ ആണ് കോൺഫ്ലോറിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് മൈദാമാവ് ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടിയും ചേർക്കാം ഏതാണെങ്കിലും ശരി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടാൻ പാടില്ല കറക്റ്റ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഞാനൊരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കാം കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടി നല്ല സ്വാദ് കിട്ടും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർക്കാം വാനില എസൻസ് ഞാൻ എന്താ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബഷിൻ്റെ വാനില എസൻസ് ആണ് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് മാത്രമല്ല ഭയങ്കര ഡാർക്ക് കളർ അല്ല അപ്പോൾ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്സ് ഒക്കെ ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇത് ഇത്രയും കൂടി നമുക്ക് നേരെ അടുപ്പിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ചൂടായിട്ട് വരുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് അടുക്കി പിടിക്കും കോൺഫ്ലോർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് അടുക്കി പിടിക്കും കോൺഫ്ലോറോ മൈദയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി ഏതാണെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതായത് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നു തിളച്ച് വന്ന ഉടനെ നിങ്ങൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് എങ്കിലും ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ആ കോൺഫ്ലോർ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ചെവപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡോളം ഞാനൊന്ന് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഫാനിൻ്റെ താഴെ കൊണ്ട് വെക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൂടാറിയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ എന്നതാണ് മറ്റൊരു വാസ്തവം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നേരെ ഫാനിൻ്റെ താഴെ വെച്ചിട്ട് ചൂടാറുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ ഫാനിൻ്റെ താഴെയൊക്കെ വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറി ഞാൻ എന്താ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് തിക്നെസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് തിക്കല്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് കട്ടിയായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സ്വാദ് കിട്ടില്ല ഇത് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണം ഇത് മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നാലേ ഐസ്ക്രീം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ സെറ്റാവത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റാവാൻ പാടായിരിക്കും നല്ല സ്മൂത്തായ ഒരു മിക്സ് ഞാൻ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ഇനി ഐസ്ക്രീം മോൾഡ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കേണ്ട നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സിലോ കുപ്പി ഗ്ലാസ്സിലോ ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും ഒഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഇത് തന്നെ വേണമെന്ന് ഞാൻ പിന്നെ കാണാനൊരു ലുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിനുള്ളിലേക്ക്
ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഈ ബൗൾ അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആവുന്നവരെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് നേരെ ഫാനിൻ്റെ താഴെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് കണ്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാറണം കേട്ടോ അത് നിർബന്ധമാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കട്ടി ആയിരിക്കും ആ ചോക്ലേറ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ അധികം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് ലൂസ് ആക്കി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് കട്ടി പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിനെ പുറത്തെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെക്കുക എന്നിട്ട് മെല്ലെ ഇത് ഇളക്കാൻ നോക്കുക അതായത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മെല്ലെ ഒരുപാട് അങ്ങ് കട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ ഇളക്കരുത് മെല്ലെ ഇത് ഇതുപോലെ ഇളക്കാൻ നോക്കുക ഉണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇളകി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നേരെ ഇത് ഫുള്ള് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നേരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക നേരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഇത് രണ്ടാമതാണ് ഇതിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതെല്ലാം ഇളക്കി നോക്കി എന്നിട്ട് നേരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു എന്നിട്ടാണ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് വീണ്ടും രണ്ടാമത് എടുത്താണ് ഇപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ ഇത് ഇളക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ആ വെള്ളത്തിലിരുന്ന് ലൂസ് ആയത് ഒന്നുകൂടി അതിൽ പിടിച്ചിരിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിത് ഇതുപോലെ ചോക്ലേറ്റിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് മറ്റൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റുക കണ്ടോ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചരിച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയുണ്ടോ ചോക്ലേറ്റ് അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കും എന്നിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചോക്ലേറ്റ് ആ തണുപ്പ് തട്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് സെറ്റായിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ സെറ്റായിട്ട് അതിനുള്ളിൽ നല്ല പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങൾ ഐസ്ക്രീം കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് പുറത്തെടുക്കാൻ നോക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാ ഐസ്ക്രീമും എടുത്തിട്ട് അത് നേരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് ചോക്ലേറ്റൊക്കെ മെൽറ്റ് ആയതിന് ശേഷം പുറത്തെടുക്കുമ്പം വീണ്ടും വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നോക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും അബദ്ധം പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ ചോക്ലേ ചോക്കോബാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും അത്ര രുചിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ ഈ ഒരു ചോക്കോബാർ അപ്പം വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്നെ കമൻസ് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മടിക്കാതെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് പിസ്ത ആണ് ഇട്ടുകൊടുത്തത് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ ഇടണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തായാലും നമുക്ക് പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും ബായ് ടേക്ക് കെയർ Yeah.